Hi friends, welcome to our channel Make Things Happen as We Can. So, today in this video, we will talk about the base theorem of the base theorem. We will talk the base theorem of the base theorem. So, we will talk about the base theorem of the base theorem. So, we will talk about the base theorem of the base theorem. We will talk about the base theorem of the base theorem. But, we will talk about the base theorem of the base theorem. So, we will talk about the base theorem of the base theorem. So, we will talk about the base theorem of the base theorem. So, we will talk about the base theorem of the base theorem. अगर आपने सर सब्सक्राइब चेस को पता है मैंने सब्सक्राइब ऐसे चेस कौन दिस होता है मानों पहले तो ना पहले वीडियो में एक मदरी का नोटिफिकेशन के अंदर आवर में तो जरूरत आती आधे विधान का मानो चैनल में मदरी का विजिट चेस करने लेने इंद्रवर को पेटने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्निंग कोड़ा में के � ओके, सो मानों का ना का टॉपिक वाला क्वेश्चन लेते करने मिल चौड़ा चु, इंटरमीडिएट टू ए सब्जेक्ट लोन मानों प्रोबेबिलिटी आम्मा, सो प्रोबेबिलिटी लोने सेवन मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस तेरा, सो ये बेस तेरा हम लोग उन ना फर्स्ट तीन गे इंटरने दे एकड़ में क्लियर गए तो चौड़ा ले फर्स्ट तेरा मानगर मान तिल्स कदम मा मानी पुरु कोड़ा वी हैव टू राइट स्टेटमेंट सो तेरा मानगर मान रायल्स इन दिए देना उन्हें एंटर दे मुंडो स्टेटमेंट रायल मा सो स्टेटमेंट एंड यानी तो फर्स्ट आई तो चोड़न दे राइट सो इफ ए वन ए टू एंड सोन ए एम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोस्टिव इवेंट्स इन P of B not equal to zero, then P of A I by B is equal to P of B by A I into P of A I by sigma one and the I N value one only and work P of B by A I into P of A one. Okay. So it anta bane onde kani ekar make nene meaning shift on mutual index and the mutually exclusive ante ante other than exhaustive events ante ante sample space ante ante land visual ani je pas tan. Aina kau ni tu guru pet kono kau tega yendu kau ane reason mana teliti ale. Aunna kata guru pet kono ane reason ante ane tu we have to know. So andu kau semua mundu statement ni pakan pet tan de. First proof coba. Okay na statement ane tu proof lo sakon cina mukke statement ane mata. So statement ala ane tu next one jenis kuntu bela tan. Andu lo ekra ite point main onda akkan onda main illi malle kerja kos tan. Akar dalang ke kerasi nanti. Apun mungkin gizi kan tuh tuh. Ni ni choose kuntu. Mungkin kat mana ni tuh ni tuh choose kuntu. No, weed ni tuh skip cek kuntu. Chodan lah. So first, ekor mungkin rapjar cek ni. Firstly proof raya lah. So proof ni nanti. From the conditional probability. So already mana channel lo mana additional terima multiplication terima petron jaring ni. Adik ayok weh ni chodok pete chodan ni. Apun apun mungkin kita tuh tuh. Mana ki mere ekor butuh pete kau ni nanti. Conditional probability ni cepi mana kuntu lah. So conditional probability lo mana form ni alih bama. एंड टी पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी आधे वेदन का पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए इधर मानो को फॉर्मूला लो ये दो कोड़ा मानो फॉर्मूला सो मल्ली मल्ली चिपना ये दो मानो को ये फॉर्मूला से अलावा उच्चे नान को कहने दे आर फॉर्मूल Okay, so we have to do the formulas just. So, P of A by B, we have to do the B of the B of B, A by 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 B, B, A by 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 B, A पॉइंट रहा सेना माँ, ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू मान के एंड एंड ये एंड टू लोन जो मान के एम उन्नत हम आप जरूर चाहिए एंड पी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी आई थे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एम होता थे, इधर लाग इट्स चल रहा है सर, अपड़ो प ओके इज इक्वल टू दिन नोट कोड़ा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू जिस कोण्टी देते पहले पढ़ते इटे लिपत द अपने हम उधर दे पी ऑफ बी बाय ए इनटू पी ऑफ ए आउट दे सॉरी कर रहा है सर आमाता सो ये रेंडी टू लॉन्ची इध कॉमन कोण्ट का बट कॉमन रहा से ये रेंडो ये वाई तोस्ते वर रहा सेनो दिन त्रिय have you got my point? चाला easy हम्मा इधे conditional probability formula लो ये दो गुत्ते पेट कुंडे मेहता दान तो easy है ये दो गुत्ते पेट को आले मेर तेरा मत्तम बैठे कोटक कर दो ये दो गुत्ते पेट कुंडा रो from one end to one चेपी दिन उन दोच्छने में common गुने values ही नहीं थे रास्ते नो इन तो वर्क आते हैं इनका दम्मा right so इपर मानो next step पे तो छोड़ ना so next step गाने के मेरे को observe जैस from 3, 3 and 10 day, last lo chin chodan day, rendu common this rasa no other matter. And the launch is the chin day. Chodan the chodan day, yellow chin sir and doubt me ground chun. So choose the clear gate chodan day, is going to chodan day. From 3 and rasa mano, okay. Economy rapture chayan day. 
ఇదిగోండి ఇదే కదా ఇందులో ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ బై బి ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి బై ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ ఈ మొత్తం నుంచి నేనేం కామన్ తీసుకున్నానంటే ఇందులో ఈ మొత్తంలో పార్ట్లో ఇదిగోండి ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ తీసుకున్నాను చూడండి ఇదంతా ఒక పార్ట్ తల్లి ఇదంతా ఒక పార్ట్ అమ్మా సో ఈ మొత్తం పార్ట్స్లో ఈ రెండు పార్ట్స్ నేను తీసుకున్నానమ్మా అర్థమవుతుందండి సో ఈ రెండు పార్ట్స్ మనం తీసుకోవాలి సో పి ఆఫ్ ఏ బై బి ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఇదిగోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి బై ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ అదిగోండి సో ఇది మనం తీసుకోలేదు ఈ రెండు తీసుకోండి మన ఇష్టం ఏం తీసుకున్నా సరే మనం సాల్వింగ్ కోసం తీరం అంటే ఏంటి ఫైనల్గా ప్రూఫ్ అనేది మనం తేగలగాలి వీ హ్యావ్ టు ప్రూఫ్ ఓకే మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎలా చేసినా పర్లేదు ఓకే రైట్ సో ఆ రెండు తీసుకున్నాం ఈ రెండు తీసుకున్నాక ఇక్కడ పి ఆఫ్ బిని ఇట్ పంపించేస్తున్నాను ఇక్కడ పి ఆఫ్ బిని ఇట్ పంపించేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది పి ఆఫ్ ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మొత్తాన్ని బై ఇది వస్తుంది దీన్ని నేను ఫోర్ అనుకున్నాను ఎంతవరకు అర్థమవుతుందా దీన్ని నేను ఫోర్ అనుకున్నాను ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ తర్వాత నుండి వచ్చే కండిషన్ చిన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇదే మీకు స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇది వస్తుంది ఇది కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే స్టేట్మెంట్ మీరు ఓన్గా రాసేస్తారు సో ఏంటి అది అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక శాంపుల్ స్పేస్ తీసుకున్నానమ్మ క్లియర్గా వినండి ఒక శాంపుల్ స్పేస్ నేను తీసుకున్నాను శాంపుల్ స్పేస్ అంటే మీకు తెలుసు కదండి ఒక స్పేస్ అంటే పాసిబిలిటీ స్పేస్ అనమాట ఓకే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మనం తీసుకునే స్పేస్ని పాసిబుల్ స్పేస్ని శాంపుల్ స్పేస్ అంటారు సింపుల్గా వెన్ డయాగ్రామ్లో స్పేస్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో స్పాన్ శాంపుల్ స్పేస్ నేను తీసుకొని అందులో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అనే ఒక మూడు ఆక్యుపై చేస్తే అని తీసుకున్నాను అంటే మూడు వాల్యూస్ అంటే ఏ వన్కి ఒక పార్ట్ ఏ టూకి ఒక పార్ట్ ఏ త్రీకి ఒక పార్ట్ మనం తీసుకున్నాం ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్కి ఏ మూడు తీసుకోవాలన్నమాట మనం ఈ తీరం ప్రకారంగా ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అనే మూడు ఆక్యుపై చేసేయని చెప్పి స్పేసెస్ తీసుకున్నాను దాని మీద బి అనే ఒక పాయింట్ పాయింట్ కాదు బి అనేది ఒక పర్టికులర్ ఏరియా అనేది ఆక్యుపై చేసింది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక శాంపుల్ స్పేస్ లో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అనేవి ఆల్రెడీ ఆక్యుపై చేసాయి వీటి మీద వీటి మీద మళ్ళీ కామన్ గా బి అనేది వచ్చింది బి అనేది కూడా ఆక్యుపై చేసింది అని తీసుకున్నాను అంటే ఇది మీద కొద్దిగా క్లారిటీగా రా అనిపించలేదు అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం అవ్వాలంటే మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడండి ప్రతిదీ కూడా సో డోంట్ ట్రై టు స్కిప్ ఒక శాంపుల్ స్పేస్ ని తీసుకున్నానని చెప్పాను కదమ్మా అది ఇదే ఒక శాంపుల్ స్పేస్ ని తీసుకున్నాను ఈ శాంపుల్ స్పేస్ లో కామన్ గా ఇంకోటి ఏమన్నాను కామన్ గా ఒక బి అనేది తీసుకున్నానని చెప్పాను ఇదే శాంపుల్ స్పేస్ లో కామన్ గా బి అనేది తీసుకున్నానని చెప్పాను ఓకే సో అది ఈ బి ఓకేనా సో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ శాంపుల్ స్పేస్ లోని ఏ వన్ కి ఏ టూ కి ఏ త్రీ కి కామన్ గా ఒక బి అనేది ఇంకోటి తీసుకున్నాను ఇలా తీసుకోవడం ఒక సెట్ అనుకోవచ్చు మీరు ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమైందండి చూడండి ఏ వన్ లోకి బి ఎంటర్ అయ్యింది ఏ టూ లో కూడా బి ఎంటర్ అయ్యింది ఏ త్రీ లో కూడా బి ఎంటర్ అయింది అవునా కాదా ఇదిగోండి ఏ వన్ ఇలా ఏ త్రీ ఇలా ఉండాలి కానీ బి ఎంటర్ అవడం వల్ల ఆక్యుపై చేసింది కొంత అలాగే ఏ వన్ లో బి అనేది ఇంకొంత ఆక్యుపై చేసింది ఏ టూ లో కొంత ఆక్యుపై చేసింది ఆక్యుపై చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి ఏ వన్ కి బికి ఇంటర్సెక్షన్ ఉన్నట్టేనా ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్ సో ఏ వన్ కి బికి కామన్ ఇదే కదా ఈ స్పేస్ అలాగే బికి ఏ టూ కి కామన్ ఏంటమ్మా ఈ స్పేస్ అలాగే ఏ త్రీ కి బికి కామన్ ఏంటమ్మా ఈ స్పేస్ అర్థమవుతుందండి అంటే ఏంటి బి అనేది ఏదైతే నేను తీసుకున్నానో ఈ బి అనేది ఏ వన్ తోని ఏ టూ తోని ఏ త్రీ తోని కామన్ గా ఇంటర్సెక్షన్ జరుగుతుంది కామన్ గా ఇంటర్సెక్షన్ అనేది జరుగుతుందా లేదా అర్థమైంది కదా ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది అది సో కామన్ గా ఇంటర్సెక్షన్ జరుగుతుందో దీన్ని నేను ఏమని రాసుకోవచ్చా సింపుల్ మీరు చెప్పగలరా దీన్ని మనం ఏమని రాయచ్చు ఏ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏ టూ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏ త్రీ ఇంటర్సెక్షన్ బి రాయచ్చా లేదా ఎందుకు అంటే మనం ఇది తీసుకోవడం వల్ల కామన్ గా స్పేస్ మిగులుతుంది వీటికి ఇక్కడ ఒక స్పేసు ఇక్కడ ఒక స్పేసు ఇక్కడ ఒక స్పేసు ఈ స్పేస్ నేను ఏ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏ టూ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏ త్రీ ఇంటర్సెక్షన్ బి అని రాసుకోవచ్చు అవునా సో అందుకోసమే మనం రాసుకున్నాం అనమాట సో అందుకోసమే ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదమ్మా కామన్ ఎలా రాసామన్నది సో ఆ పాయింట్ మనకు కావాలి కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్ చూడండి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఇప్పుడు మీకు ఎలాగైతే నేను ఎక్స్ప చేసి చూపించిన పేపర్స్ తో అదే ఇది అనమాట సో ఆ డైగ్రామ్ ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది క్లారిటీ కోసం అలాగే మీకు వేరేగా చేశాను సో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ తీసుకున్నాం దాని మీద బి అనేది ఒకటి తీసుకుంటే
ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అంటే అందులో ఎన్ని అయితే పాసిబుల్గా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం అవుట్కమ్స్ రాయాలి అవునా కాదు సో పి ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బిక్ మాత్రం మనం చూసుకుంటే దీని ఏమైనా రాయచ్చు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఇప్పుడు ఏ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ టూ ఇంటర్సెక్షన్ బి ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి కామన్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి వాటి ప్రాబిలిటీస్ రాసింది అనమాట అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి అని రాసుకున్నాం అర్థమైందా రైట్ అయితే ఇది దీని కండిషన్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ త్రీ త్రీ అంటే ఏంటమ్మా దీని ముందు పాయింట్ ముందు పాయింట్ ఏంటి గుర్తున్నదండి త్రీ అనేది చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రమ్ త్రీ అనేది పాయింట్ ఇదిగోండి అమ్మా ఇది త్రీ థర్డ్ పాయింట్ ఓకే ఏంటి థర్డ్ పాయింట్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటి సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ బై బి ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి బై ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ ఇదే థర్డ్ పాయింట్ దీని నుండి అంటే మనం ఏ రాసిన ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ త్రీ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి బై ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ ఇది ఇది తీసుకున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇది తీసుకోలేదు ఇది ఇది తీసుకున్నాం ఎందాకలా ఇది ఇది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది ఇది తీసుకున్నాం ఓకేనా సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాం సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి బై ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి సార్ ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి బై ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ అనేది మీనింగ్ ఏంటండి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఎక్కడ కనబడినా దాని ప్లేస్లో పి ఆఫ్ బి బై ఏ పెట్టాలి పి ఆఫ్ ఏ పెట్టాలని చెప్పి దీని యొక్క మీనింగ్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇలా సిన్స్ అని రాసుకుంటే ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది సో దాని అర్థం అదే కదమ్మా సో ఇప్పుడు దీని నుండి అంటే ఏదైతే ఈక్వేషన్ మనం పి ఆఫ్ బి తీసుకున్నామో అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఏ వన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ వన్ ఏ కానీ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి లాగే ఉంది కాబట్టి దీని ప్లేస్ ఇది రాసుకోవచ్చు ఏ దగ్గర ఏ వన్ పెట్టేస్తే సరిపోద్ది అంతే కదా రైట్ సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి దగ్గర ఇది రీప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి దగ్గర రీప్లేస్ చేస్తున్నాను పి ఆఫ్ బి బై ఏ వన్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ వన్ ఓకేనా దీన్ని పెట్టాను అనమాట దీనికి ఇది ఎలాగో దీని ప్లేస్ ఇది పెట్టాం ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ టూ అంటే ఏ ఇదే ఇదే మళ్ళీ రాస్తాం కాబట్టి ఏ టూ పెడతాం అలాగే దీనికి కూడా ఇదే రాస్తాం ఏ త్రీ పెడతాం అర్థమవుతుందమ్మా క్లియర్గా వేయండి ఇది ఏదైతే ఉందో అదే స్టెప్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను కాకపోతే దీని ప్లేస్ సబ్స్ట్యూట్ చేశాను ఆ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి అది మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుందాం దీనికి వన్ టూ త్రీ మూడు సబ్స్ట్యూట్ చేసాం దీనికి దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఏమని రాయచ్చండి చూడండి పి ఆఫ్ బి బై ఏ వన్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ వన్ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి బై ఏ టూ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ టూ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి బై ఏ త్రీ ఇంటూ ఏ పి ఆఫ్ ఏ త్రీ అంటే ఇది వన్ టూ త్రీ అండ్ సోన్ అలా ఎన్ని అయినా తీసుకొచ్చి ఎందుకు చెప్పానా లేదా ఎస్ ఇక్కడ మనం మూడు తీసుకున్నాం ఎందుకంటే స్పేస్ అనేది మూడు ఇట్లకే ఉంది ఎగ్జాంపుల్కి ఒకటి పర్టికులర్గా వాల్యూ అనేది తీసుకోవాలి కాబట్టి మనం మూడు తీసుకున్నాం ఓకేనా కానీ ఎన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఎన్ని అయినా అనుకుంటే ఏంటి ఎన్ నెంబర్ అంటేనా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అంతే కదా సో అందుకోసం పి ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు సిగ్మా అని పెట్టాను సిగ్మా అంటే సమ్ ఆఫ్ అంటే ఇలాంటివి ఎన్నైనా ఎన్నైనా అంటే ఐ ఐ అనే వాల్యూస్ వన్ నుండి ఎంతవరకు ఉండాలి ఎన్నైనా అంటే ఎన్ వరకు అనమాట సో సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ నుండి ఎన్ వరకు అంటే ఇలాంటివి ఇంకా బోల్ తీసుకుంటే పి ఆఫ్ బి బై ఏ వన్ టూ త్రీ అలా ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఐ వాల్యూస్ ఐ పెట్టేశాను ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ ఐ అంటే ఇక్కడ కూడా వన్ ఉంది టూ ఉంది త్రీ ఉంది కాబట్టి ఐ పెట్టేశాను అర్థమవుతుందమ్మా సో సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎన్ పి ఆఫ్ పి బై ఏ ఐ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ అంటే ఇది ఎంటర్ అనుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా ఎంటర్ అనమాట అంటే ఎన్ సమ్ ఆఫ్ అన్నిటికీ ఇది ఒక సమ్ అన్నట్టు ఓకేనా ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అనే దాన్ని మనం ఏమైనా రాస్తాం సిగ్మా వన్ అని రాస్తే సరిపోద్ది ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అని అర్థం అనమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా దీనికి సింపుల్గా ఇది రాసాం సో దీన్ని నేను ఫైవ్ అని అనుకుంటున్నాను అర్థం అవుతుంది కదా ఏంటి అలాగే వచ్చింది అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఫోర్త్ అంటే ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ నుండి అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా ఇది సో ఈ రెండింటి నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోర
इंदुलो पेटी सर। एक ना I अने दिन दो पेट्टा नो n number of terms अन माता। अंटे वो कटार मुक काकुंडा one two three अलास सम्मा फोन ने काबटी n वर को तीस कुन्ना पुरा I पेट्टी को बाले। इंदुकर दिन दागले चेप्पियां आजे। So the finally P of A I by B, A by B अना करोंटा दे। A I अने दो पेट्टे मंटे n terms के। So A I by B equal to P of B by A I into P of A I by sigma I is equal to one two n P of B by A I into P of अंटी देख रहा मगर आसन। therefore theorem is proved this is the base theorem kavalante meer observe cheyandi base theorem ide mee books lo maybe ikkada a badar e undochu b badar a undochu ante p of e k by a is equal to ila undochu kaani em parledu deen meaning raan meaning okate meer ela rasina parledu full marks meeku vastayi aithe manu statement ni pakkana pettam avuna kada statement ni ala gurtettukokandi meeku easy ga cheptanu annanu so enti statement ide kada chudandi em chesam 1 2 3 a1 a2 a3 ane teesukunna dani meeda b ane intersecting ane teesukunna appudu manam prove cheyalasindi idi ani cheppi manam ikkada chesam ide meeku ikkada unta chudandi kavalante observe cheyandi meeku ippudu tally chesi chupistanu prathidi kuda chudandi amma ikkada clear ga venandi statement if a1 a2 and so on a n इकड मन ए वन ए थ्री वर के इकड़ा ए वन ए थ्री अं सा एन टर्मस वरुक अंत तेरा इपड़े ईजी गुर्त डयाग्रम एल क्वेश्चन का दी बटी रास ओके आर् म्यूचुअली एक्सक्लूजिव चूड़न आर् म्यूचुअली एक्सक्लूजिव अंड एग्जास्ट ईवे इन ए शांपल स्पेस अंत म्यूचुअली एक्सक्लूजिव अंत म्यूचुअली एक्सक्लूजिव अंत मीनिंगी सो मेरे इकड़ चूँ म्यूचुअली एक्सक्लूजिव अंत मीनिंग Two events are mutually exclusive or disjoint if they cannot occur at same time. Even or end event लो मानो mutually exclusive बने पुराण टा मंटे आर end event लो कैसे जारगा का पोते at that time जारगा लेन पास तो चुनाव डन mutually exclusive आंटा रो आज पाकर आज तो simple का disjoint आंटा रेंड सेटल disjoint का उन्नत दाने mutually exclusive आंटा अर्थों तो ना आंटे का आदमी एंटे ये वन नो ये टू ये थ्री ये फोर ये फोर एंड आई स्वान ये यंग ये अन्य कोण म्यूचुअल एक्सक्लूजिव बन मटांटे वो कहता है कि इनको डे डिसजॉइंट अवना कहता है ये वन नो ये टू सामान्य में अकड़े नुम्ना था लेते ये टू के ये थ्री के सामान्य में लेते ये थ्री के ये वन के सामान्य में लेते हैं टाइम ने डिसजॉइंट टाइम ने कहता अंते दानातो मात्र ना मारता सो ये आर म्यूचुअल एक्सक्लूजिव एंड एक्जॉस्टिव इवेंट्स एक्जॉस्टिव इवेंट्स अंते एंसर एक्जॉस्टिव इवेंट्स अंते एक चोरण नमक क्लियर का एक्जॉस्टिव इवेंट्स अंते द इवेंट्स आर कलेक्टिवली एक्जॉस्टिव because they are they hold all within the range of possible outcomes ante oka daniki possible outcomes untayi for example ipudu teeskunnam ante deeniki outcomes 1 2 3 3 outcomes unnai ee possible outcomes mottham sample space anna padi mood sum of ani cheppochcha ante ee mottanni ipudu s ani anukunte s is equal to sum of a1 a2 a3 ani cheppochchu ante collective ga manam represent cheyochchu collective ga manam represent cheyochchu avuna kada collective ante anni kalipi cheppochchu integration laga इंटीग्रेस अभी का मल्ल कंफ्यूज अवक कलेक्टिव मन चुपचुना का सो अला इकडेन द ईवेट कलेक्टिवली एग्जास्ट अंत अभी कलपे उ मन एग्जास्ट सिंपल का ओके ना सो इक मीन अदन सो म्यूचुअल एक्सक्लूजिव अंतदा दाखिल संबंध ले अन्नी कल इन ए शांपल स्पेस ओके सो एवंक अर्थम डयाग्रम गुर्त चाल ईजी आई ओके अंड बीज एनी इंटरसैक्टिंग वित् एनी ए बी अनेक अदर ईवेट तीस मन तस्कना दिन मेद बी अने से की अने अदे इकान मल्ल बीज एनी इंटरसैक्टिंग वित् एनी एवना का एनी एने का वन तो अ टू तो अ थ्री तो अस्को अनेबाटी वित् एनी एंट सो फस्ट शांपल स्पेस तरह ए वन ए टू ए थ्री वाने तरह बी अनेंटो अभी इंटरसैक्ट अंत वा लेदाजी सच दट पी आफ बी अने नाट ईक्वल टू जीरो अवाली पी आफ बी नाट ईक्वल टू जीरो अवाले जीरो अंदर सम आफ मन रायलाम अट दि सेम टाइम यह दिन परंग इदंत देन वाले फैनल इलाकेंगे बटे कौटकों को एक्सप्लेनेशन अंतर इंको इंको दाँ इंको अंदर सब्स्यूटे 
ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ వే సో ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళగానే ముందుగా ఏ రాస్తారంటే ప్రూఫ్ రాయండి ప్రూఫ్ రాసిన తర్వాత ఇది రాయండి అమ్మ సో ఇది చాలా సింపుల్గా నేనైతే చెప్పాను ఇది మీకు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం కానీ గుర్తుపెట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కానీ ఏమీ లేదు సింపుల్గా ఒక స్టెప్ అయితే నేనైతే చెప్పడం జరిగింది ఏది ఇందులో సబ్జెక్ట్ చేయాలనేది సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రైట్ ఇన్ అని ఎగ్జామ్ సో ఒకవేళ మళ్ళీ డౌట్ కానీ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఏం కాదు ఈజీగా మీకు అయితే అర్థమవుతుంది సో మన ఛానల్ ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంట సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మీకు ఇంకెలాంటివి ఏమైనా టఫ్గా ఉన్నట్లయితే నాకు కమెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలియండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక